Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. <laughs> Happy beginning of the week. Feliz inicio de semana. Feliz lunes. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buenas noches. De maravilla el fin de, de lujo. Sí. <risa> Yo no tuve fin de semana, pero me alegro por ustedes. <risa> ah, bueno. <risa> me, alegro, me alegro por ustedes. Espero que vengan recargadas esas baterías con la que <risa> <de> aprender. <risa> All right, we're going to start with the night's class. Ahora iniciamos la sesión número o nueve, se, ajá, clase nueve. So, before we do that, me confirman si ven la presentación, por favor. Sí. Ah, ya voy yo de nuevo sin saltándome la attendance la list. list, pero me acordé. <ríe> Deme un minuto en lo que carga la lista. Bueno, si me escuchan, ya saben, presente o here. Cristelia Rosalina Jiménez. Oh my God, voy a decirlo dos veces. Cristelia Rosalina Jiménez. Todavía no. Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. Me están escuchando. Acabo de decir a Cristelia y Esperanza. No sé si mi, si mi internet. Sí, sí, ah, se va. le escucha. Ah, va. Ok, gracias. Stephanie Beatriz Cuellar. Tampoco, ah, pues es que no están. <ríe> Eunice Elisa. Present. Ay, thank you, Stephanie. <ríe> Eunice Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Evelyn Patricia Mejía. Fátima Esmeralda Asensio. I'm here. Thank you. Fátima Lourdes Girón. I'm here, Chef. Thank you. Fernando Arturo Mendoza. Present. Thank you. Gabriela Isabel Enriquez. Present. Thank you. Gladys Elizabeth Justiniano. Present, teacher. Perfect, Gladys. Thank you. Griselda Vigaín. Present. Thank you. Ingrid Elizabeth. Present teacher. Thank you, Isabel Elizabeth Torres. Isabel Elizabeth Torres. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Thank you, Jeremías Ezequiel Martínez. Present. Perfect, Jessica Yanet Sánchez. Present. Thank you, Jocelyn Abigail. Present teacher. Thank you, Joana Beatriz. Present. Thank you, Jorge Alberto Hernández Aparicio. Present. Thank you, Jose Ángel Alas Fuentes. Jose Ángel Alas Fuentes, no. Jose Armando Hernández. Jose Armando Hernández. Jose Fernando Hernández. Present. Thank you, Jose Jonathan Quinteros. Jose Jonathan Quinteros. Josué Ezequiel Ruiz. Josué Ezequiel Ruiz. Juana Beatriz Díaz de Pineda. Present teacher. Thank you, Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you, Karen Zuleima Ceseña. Present. Thank you, Katherine Iracema. Present. Thank you, Katherine Larisa Sánchez. Present, teacher. Perfect. And Rebecca Abigail Calderón. Present, teacher. Thank you. Voy a asumir que los que no me dijeron present es porque vienen tarde. <laughs> ok. Solo como recordatorio, acordémonos de que la plataforma tiene que ir sí. al día con lo que vamos en las clases o si la quieren adelantar, más que perfecto pero que no se nos quede atrás la plataforma porque es requisito para que podamos obtener la beca, para poder darle continuidad a la beca, ¿verdad? Todo, siempre, estar conectados a la clase con la cámara encendida, participar lo más que se pueda en la clase, así como llevar de la mano la plataforma, los ejercicios y los exámenes, ¿right? Porque de esa forma puedo prolongar yo la continuidad de mi beca, ¿de acuerdo? Ok, now we're going to start. Ahora sí vamos a pasar a la... Okay presentación. 
Deme un minuto. En lo que esto decide cargar. Y me avisan cuando vean la presentación, please. En, ahora, ya tendrían que estarla viendo. Me confirman. Yes. Thank you. All right. Do you remember? ¿Se acuerdan? Espero que sí, que hayan practicado el fin de... <laughs> Do you remember? Men, who can mention? ¿Quién puede mencionar? Who can mention at least, por lo menos? Who can mention at least three adjectives? ¿Quién me, quién me menciona tres adjetivos? Veamos. Who wants to mention three adjectives? Rebeca Abigail, please. Friendly. Faster. Uh -huh. mm, serious. <laughs> Correct. Very good, Rebecca. <laughs> Ahí me dijo un comparativo. El, el adjetivo para fast, para rápido, es fast. Si usted me dice faster, ya es comparativo. Más rápido que... Y ahí todavía no me he llegado. <ríe> Karen Zuleima, creo que estaba levantando la mano también. ¿Se ¿Sí me puede dar tres adjetivos, please? Sí. Eh, teníamos heavy. Uh -huh. Serious. Sí. Shy. Uh -huh. Shy, correcto. ¿Quién buscó más adjetivos en el fin de semana? ¿Quién dijo voy a ir más allá? <ríe> no. Qué bárbaros, la honestidad ante todo, eso lo aprecio. <risa> Vaya, es bien importante Thank que you. siempre que veamos un tema, vayamos buscando un poquito más por nuestra cuenta y si encuentran algo y necesitan como clarificar, siempre me pueden preguntar hasta día viernes. <risa> Pero siempre me pueden escribir y pueden pedir ayuda. Ok, adjetivos. No es tan solo los que vimos en la pantallita el otro día, que ya la vamos a ver. Pero tenemos uf, una infinidad. Así como en español, ¿verdad? Fulanita es tal cosa, fulanito es tal cosa, mi casa es bien grande, mi cuarto es pequeño, mi cuarto es azul, mi cuarto es morado. Todo lo que describa son adjetivos. ¿Qué es lo que contesta la pregunta 2? What are adjectives? Son palabras que utilizamos para describir. There are words we use to describe. ¿A quién describimos con los adjetivos? Puede ser al sujeto o al objeto en una oración. ¿Ok? Y ahora necesito volunteers to give me an example of a sentence using adjectives. ¿Quién me puede dar una oración usando adjetivos? Jorge, veamos. She is very, uh, she is short. She is short, exacto. Y está escribiendo, ella es bajita. She is short. Jessica y Annette, please. Ana is heavy. Exactly. Ana is heavy. Thank you. Fatima Lourdes, please. Maria is very quiet. Very good. Maria is very quiet. Very good. Muy buenos ejemplos. Estamos bien entonces. Now, we have two, four, five. We have ten sentences. Tenemos diez oraciones que ustedes van a completar. Usando, dándole un adjetivo de esta cajita a cada una de estas imágenes. So we need 10 volunteers. Necesitamos 10 voluntarios. Veamos. Who wants to be first? Gabriela, Isabel, you're number one. Who's number two? ¿Quién es el número dos? Veamos. Fernando, lo veo que tiene el micrófono abierto. Le voy a dar el número dos a usted. Jennifer Hernández, number three. Fátima Lourdes, number four. Karen Sofía Lorenzana, number five. Eunice Elizabeth, number six. Karen Suleima, number seven. Rebeca, number eight. Jeremías, number nine. And Gladys, number ten. Vamos. Ustedes escogen un adjetivo de la cajita que le, de, que le pegue a la imagen. Vamos, Gabriela, tiene cerrado el micrófono. Sí, perdón. Uh, my car is is new um, la uno es esta donde está la camiseta ahora la shirt ah perdón perdón uh -huh. shirt sure. eh, sería my shirt is new Veamos. es nueva okay. Ajá, entonces sería new t-shirt para usted aunque mire está como manchadita esa t-shirt new t-shirt esta está brilla mire pero esta no oh, sería <ríe> vieja 
Ajá. Sería? sería viajador. ¿Cuál sería entonces? Es, sería. Uh, oh. Bueno, sería sucia, ¿verdad? Porque estoy viendo que dirty? dice clean también. Ajá, puede ser Ajá. dirty. Dirty sería dirty shirt. Correct. Y ahí tenemos un adjetivo nuevo. Sucio o ajá, sucio se dice dirty. Se escribe dirty, pero no se pronuncia así, amigos. Se dice dirty. Y aquí es donde entra el esfuerzo extra que van a hacer ustedes por hacer colochita la lengua <ríe> para que suenen naturales. ¿Ok? Sí somos estudiantes, pero no queremos sonar como estudiantes. Queremos sonar lo más natural posible. Entonces ahí vengo con el esfuerzo extra. ¿Ok? Dirty. Dirty t-shirt. Right? Thank you. Next one, number two. ¿Quién tenía la número dos? Fernando, ¿verdad? Repile conexión, señor. ¿Cuál sería? Me, me, me salí, no, no, no oí la, las indicaciones. Ah, ok. Entonces no se preocupe. Vamos a la siguiente ronda. Karen Suleima, ¿sería usted la número dos? Ok. Eh, clean. T-shirt. Uh -huh. Correct. Clean t-shirt. Yes. ¿Quién tenía la número tres? La número cuatro va a ser el tres ahora. Yo. Doctora Rebeca. Eh, Jennifer. Ah, ok. Jennifer. Vamos. Eh, sería um, short hair. Exactly. Short hair. Very good. La I nunca suena. Entonces, short hair. Uh -huh. Thank you, Jennifer. Number four. ¿Quién tenía la cinco? Va a dar la number four. Long hair. Yes, long hair. The opposite, short, long hair. Very good. Next. Quien tenía la seis, va a dar la número cinco ahora. Veamos. Old house. Old house. <laughs> la casa viejita, correct. Number six sería. Uh, number six. Que es quien tenía número new siete. House. Thank you, new house. Number seven, que es quien tenía la ocho. <laughs> Creo que era Jeremías. Yeah, it's a small car. Ah, ok. Yeah. Rebeca, yeah, sí. right. Ok, so ahora es la ocho, Jeremías. <laughs> ah, ok. Uh, old car. Esa acaba de decir Rebeca, old car. Ah, no, small car, dijo ella, small car. Entonces, ¿eso sería? Old car. Mm, ya usaron old para la casita, usaron old house. En esta, ocuparon old house. Ah, Entonces, tiene que ser otro adjetivo acá. Uh, El opuesto cute, de small. Car. <ríe> ok, El, en este caso sería big car, Jeremia. Cute es un carro car. grande. Sería big, un carro grande, big car. Uh -huh. okay. ¿Y, por qué, ok, ¿y por qué no digo Big cute? Car. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién tiene la número 10? Es la número 9. <ríe> Gladys tenía la 10. Tenemos la 9, Gladys. Y yo voy con la 10. Ok. Gladys. Este, puede ser cute. Cute. Así. Cute. Cute. Uh -huh. cute rabbit. Ajá. Y ahí se aplica porque cute quiere decir lindo, tierno. ¿Ok? Sí. Algo lindo, algo tierno. Entonces, cute rabbit. Ajá. Incluso lo ocupamos cute. para describir ropa, ¿verdad? Cute dress, cute t-shirt, right? Very good. And Fernando, number 10. Fat cat. <laughs> Fat cat, heavy cat. Yes, very good. A los gatitos si les podemos decir gordos. No se ofenden. <laughs> Thank you, Fernando. Ok. Now, who wants to read this box? ¿Quién quiere leer esta cajita? Veamos. De los que no han participado aún. Vemos la manita de los que acabamos de participar, por fin, para que suban los que están pending. Um, José Armando, please. Leamos esta parte de acá. Adjective, describe. Adjective, describe a person. Please think. Uh -huh. For example, the green grass is growing. Uh -huh. The word green is an, an adjective. Thank you. Very good. Los adjetivos describen a una persona, a un lugar o a una cosa, que es lo que les mencionaba. 
puede ser un sujeto o puede ser el objeto dentro de una oración. El adjetivo siempre lo va a describir o a calificar, por así decirlo, right? So, we're going to do a similar exercise right now. Vamos a hacer un ejercicio parecido en este momento. You are going to select an adjective from the word bank to complete the sentences that you have here. Van a escoger los adjetivos que están acá, a la izquierda, para completar la oración de la derecha. La que, el adjetivo que le, que le quede más de acorde. Ahora bien, no quiero que me den solo el adjetivo. <risa> quiero que lean el contexto de la oración, pongan el adjetivo y me lean la oración completa, por favor. Ok, um, los que no han participado todavía, veo José Fernando, you would be number one. ¿Cuántas son? Dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete tenemos. So, José Fernando, you're number one. Jorge, you are number two. Quiero ver. Fátima Esmeralda, you are number three. Fernando Arturo, you are number four. Ingrid Elizabeth, you are number five. José Armando, no, no tiene la mano levantada, José Armando. Faltan dos. Tengo dos más. Si se quieren ofrecer. Eunice, number six, y Jessica Janet, number seven. Vamos. No va a dar tiempo. <ríe> ya pasó el tiempo en todo lo que lo dije. <ríe> José Fernando, please. Tiene el micrófono cerrado, José. Eh, sería da. Fireman. Uh -huh. The fireman. Eh, and fireman. And rescued the cat from the tree. Uh -huh. Los bomberos rescataron al gato del árbol. Entonces, ¿qué calificación le daríamos a los bomberos? ¿Qué adjetivo le daríamos a los bomberos? Tenemos brave. As que... Ok, vamos a ver. Brave, que es valiente. Scary, que es como tenebroso. Funny, que es divertido. Clever, que es alguien inteligente, que piensa rápido. Loud, que sería ruidoso. Y purple, que es el color morado. Entonces, ¿cuál adjetivo utilizaría usted, José Fernando? Sería el brave. 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 No sé. brave. Repeat. Brave. brave. Uh -huh. como sería brave. the brave. E -E. E -E. Brave. Brave. Entonces sería the free, um, fire, fire, uh -huh. fire, the rescate, and the cut from the tree. tree. Sí. The fire, the brave fireman, rescue, rescue the cut from the tree. Thank you, Jose Fernando. Number two, ¿quién tenía el número dos? Jorge, ¿verdad? Uh -huh. My friends and I. Are going to watch a scary movie? Very good. <laughs> nice. Number three, uh, Fatima Esmeralda, please. My friends like to read um, funny books about fairies. Very good. Funny books about fairies. Le gusta leer libros divertidos sobre hadas. Very good. Next one, who has number four? Quien tiene el número cuatro? Okay, yo. Okay. Mom, mom and dad are going out for a dinner. For cena? a dinner, cena? Dinner. Uh -huh. Mamá y papá. Uh -huh. Han salido o van a salir para una Divertida cena, espantosa cena, valiente. Funny. Puede ser, que funny. ser divertida. Uh -huh. funny, funny dinner. Funny. For a funny dinner. Ok. Acuérdense que Mom. puede que un adjetivo le quede a más de una oración, porque lo que dijo Fátima Esmeralda también aplica. A mi amigo le gusta leer libros divertidos sobre hadas, pero quizás era uh -huh. scary books, quizás sería como libros tenebrosos libros tenebroso de hadas, ¿verdad? Puede ser, lo, ahí como ustedes quieran calificar. Ya en la plataforma sí tienen que usar el que le aplique. Ah, veamos, ¿quién tenía número 5? ¿Number 5? Yo, teacher. Ok. Oh, 
Arthur Cleaver teacher gave us homework. Ok, vamos de nuevo. Our, no old, our. Our Cleaver, Cleaver. teacher Cleaver. gave uh -huh. us homework. Uh -huh. As, nosotros, as. Uh -huh. Gave us as home. Yes, very good. Thank you, Ingrid. Number six. ¿Quién tiene number six? My purple sock has a hole in it. Very good, Eunice. Thank you. Mi calcetín morado tiene un hoyito. <laughs> Thank you. Number seven. Eh, does love mm -hmm. music hurt your ears? Correcto. La música ruidosa te daña los oídos. Very good. Yes. Si se okay. fijan, a la hora de decidir qué adjetivo le damos a algo, ya es bien personal porque nosotros decidimos cómo queremos que suene o que se califique el sujeto o el objeto. ¿Ok? En la plataforma sí tiene que ser el que más le aplique a cada uno, el que más se apegue. ¿Ok? So, we were talking okay. about this chart. Esta es la que veíamos la vez pasada. La imagen que veíamos la semana pasada, donde veíamos todo, les decía que era alto, ¿verdad? ¿Quién me va dando los demás? Vamos a ir traduciendo uno, uno cada uno, ¿de acuerdo? Vamos desde todo, que ya se lo di yo, vamos hacia allá, en la, como en el orden de las hojas del reloj. Entonces tenemos a, quiero ver. Quiero ver Ingrid. Iniciamos con usted, Ingrid. Vamos con Fernando, número dos. Jessica, number, Jessica Janet, number three. José Armando, number four. Fátima Lourdes, number five. Karen Suleiman, number six. Fátima Esmeralda, number seven. Gladys Elizabeth, number eight. Juana, number nine. Estamos hasta Juana. Gabriela Isabel, number ten. Ok, vamos. Yes. Ajá. Lo decimos en inglés y lo decimos en español. She's thin. ¿Qué es? She's thin. Ella es bajita. Mm, eso sería bajito, short. Oh. Pero thin sería delgadito. Mm. <ríe> que ella es delgadita, ¿verdad? Sí. Sutil. Thin, delgadita. Sutil. <ríe> delgadita. Number three. ¿Quién tiene number three? Ah, no, number two sería. Yo. Ajá, number two, perdón. ¿El número dos quién lo tiene? Yo, yo, yo. Ok. He's, he's handsome. Handsome. Uh -huh. handsome. ¿Qué es? Eh, elegante, guapo, parece. Guapo, ajá. Él es guapo, cabal. Guapo. Number three. ¿Quién tenía number three? Yo. Ok. Eh, she's very pretty. Uh -huh. Ella es linda. Uh -huh. Ella es, es bien bonita. linda o es bien bonita, exacto. Number four. Quiet. Yes. De nuevo. Is it get quiet? Repeat. Quiet. quiet. Uh -huh. Suena yes. la cu. He's quiet. Uh -huh. Quieto. Yeah. Mm, quiet es más que todo callado. Callado. Uh -huh. Quiet es alguien callado. Uh -huh. Thank you. Next. She is talkative. Uh -huh. Ella es llevadera. Ajá, llevadera, platicona, lo opuesto a quiet, que platica bastante. Thank you. Shy, ¿quién tiene shy? No. Uh -huh. no. She is shy. Uh -huh. Ella es tímida. Ella es tímida, thank you. Next. She is funny. She is funny. Uh -huh. He is Él es divertido. Next. ¿Quién iba? Creo que yo iba. Ok. Uh -huh. She is serious. Que es, ella es seria. Exacto, Fátima. Thank you. Y they are good looking. ¿Quién tiene esto? ¿Quién iba después de Fátima Esmeralda? Es que yo no alcancé a oír qué número me dijo. No sé Usted si. Usted va no, después de ella, no. Juana. <ríe> they are good looking. Repeat. ¿Cuál era el que? Este, Juana. They are good looking. Repeat. They, why, look, mm -hmm. looking. 
Ellas son guapos. Ellas son guapos. Uh -huh. Ellos son guapos, ellos se ven bien. Correct. Thank you. Thank you, Juana. Y creo que Gabriela Isabel era con She's Friendly. Gabriela Isabel. She's, she's really friendly. Uh -huh. Así es. Sí, she's really friendly. ¿Qué sería? Ella es. Ella es uh, amistosa. Amistosa. Sí, amistosa. Ella es muy amistosa, correcto. Y los demás ya lo sabíamos, ¿verdad? She's a little heavy, algo pasadita de peso. Y short, que es para bajito. Ok. Miss, eh, I have a question. What is the question? Cuando se dice they're good looking, tengo entendido que el looking es como buscando o suerte o algo así. Sí, solo la palabra look. To look, y lo van a encontrar combinado con diferentes palabras a lo largo del aprendizaje de inglés. La palabra look la va, se puede combinar con diferentes cosas, um, pero por sí solo, to look es el verbo buscar. Por ejemplo, she's looking Ajá. for problems. Ella está buscando problemas. Ajá. Sí, por el pero, ING, va. Uh -huh, pero solo to look o, she, o looking, ¿verdad? Pero en este escenario están, es un adjetivo compuesto, adjetivo. que es good looking, que en este escenario es, se ven bien, son atractivos. Uh -huh. Very good. Muy buena pregunta, Patricia. Yes. Ok. So, I want to know. Ahora quiero que ustedes, a cada uno de estos personajes, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. Tenemos 12 personajes acá en la imagen. So, I want you to give your adjectives to the characters. Ustedes, el que inicie desde acá, en vez de decir he's really tall, le va a dar otro adjetivo que usted le daría a ese personaje. El que tenga el número 2, en vez de ella delgada, otro adjetivo, ¿ok? Ahora ustedes lo van a calificar a ellos, o ustedes lo van a describir. Puede ser de su cabello o de cualquier cosa, ¿ok? Yo lo, yo lo voy a ir ayudando. Jorge, you are number one. Um, Jose Armando, you are number two. Eunice, you are number three. Juana, number four. Um, Jessica Janet, number five. Fatima Lourdes, number six. Rebeca Abigail, number seven. Fatima Esmeralda, number eight. Gabriela Isabel, number nine. Jose Fernando, number ten. Jennifer Hernandez, eleven. And Gladys Justiniano, number twelve. Vamos, el mismo orden, desde el alto, he's tall, cada uno. Jorge, please. Ok. He, he have a curly hair. Ajá, uh -huh. he has, ahí sería he has, tercera persona. He has curly he has, hair. Yes. Uh -huh. Very good. He has curly hair. Él tiene cabello colochito. Muy bien, Jorge. Number two. Uh -huh. Number two. He has hair long. She has long hair. Repeat. Aunque quería decir este cabello ondulado. Entonces en lo que di, si es ondulado es wavy. Arrizado o así pues. Es que arrizado. hay dos. Si quiere decir colochito, colochito lo, es lo que dijo Jorge. Curly. Colochito curly. es curly. Entonces, uh -huh. Uh, hair, curly. Acuérdese, el adjetivo va antes. She has curly hair. A curly hair. Mm -hmm. Very good. Um, number three, please. Al señor guapo, ¿qué otro nombre le darían? <laughs> ¿Qué otro adjetivo le darían? Yo no estaba segura, le iba a preguntar si a mí me tocaba el guapo. Ajá. No todo es sus adjetivos. He has long hair. Correcto, él tiene cabello mm -hmm. rubio. He has blonde hair. Yeah. Thank you. Number four. <laughs> ¿Quién tiene la número cuatro? Number four. She has a beautiful face. Fox, creo que es. Ella tiene el rostro hermoso. De nuevo. Se me cortó, Juan. She, she has, uh -huh. has a beautiful uh, Face. Face. Ella tiene el rostro hermoso. 
Very good, Juana. Thank you. Number five, please. Uh, he has brown hair. Very good. Acuérdémonos que la I solo es la hair. Solo suena una I. Hair. hair. Uh -huh. He has brown hair. Very good. Thank you. Number six, please. She has thin. Esta. Ah, que no es she's tall, Katia. Ah, es cierto, está abajo. Ajá. De nuevo, por favor. She has a thin. She has a thin. ¿Qué, ¿Qué quiere decir ahí? Ella es delgada. Ah, entonces she is thin. Ah, she thin. is. A thin. Sí, 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 sí. She is thin. Very good. Yes. Number seven. Is she's very fast. <laughs> Good, muy bien. Number eight. Um, he is scary. El <laughs> He's scary. Todo lo puesto funny. <laughs> Thank you. <laughs> Number nine. She is yeah. funny. She is funny. Okay. Number ten. And she is attractive. She is attractive. Okay. Number 11. Number 11. She is uh, young. He is young. Okay. In number 12, vamos a hablar de ella. Number 12, number 12. Gladys. Creo que tiene el micrófono apagado, Gladys. Perdón. <laughs> She is smart. Very good. She is smart. <laughs> Muy bien. Me alegra porque están sacando adjetivos diferentes, no solo los que estaban en pantalla. Very good. De eso se trata, que siempre vayamos un pasito adelante por nuestra cuenta, agregando más vocabulario. Para hablar inglés necesitamos no solo gramática, también bastante, bastante vocabulario. Así que por nuestra cuenta le vamos agregando. Very good job. Ok, acá tenemos lo mismo que ya hemos estado hablando, que son adjetivos, palabras que describen. Right? Now, we have five examples. So ya los habíamos visto. So now we're going to discuss clothes vocabulary. Ahora vamos a discutir vocabulario de vestimenta. La palabra ropa. Se dice clothes. Clothes. All right. Para que lo repitan ustedes por su cuenta. Clothes. No clothes, no clothes. Mm -mm. Clothes. Siempre tienen que sonar ese tss al final. Clothes. All right. And then we have two categories. Tenemos dos categorías. We have clothes for work. And we have clothes for leisure. ¿Qué es esta palabra? Leisure. No suena la E. No suena nada más que la I. Leisure. Y es descanso relajación, para estar holgados, digamos, leisure, descanso, ropa para descanso, ropa para trabajo. So, um, we're going to go this way. We have one, two, three. Bueno, vamos a dividirlo. One, two, three, four, five and six. La, palabra, la persona uno va a describir todo el atuendo que está ahí para el señor. La persona dos, la señora. La persona tres, las, las dos de abajo. Persona 4, ella. Persona 5, él. Persona 6, esto de abajo. So, vamos a ver el orden en el que han quedado. Give me one moment. Jorge, you are number one. Juana, you are number two. Gladys, Elizabeth, you are number three. Ingrid, Elizabeth, you are number four. Gabriela, Isabel, you are number five. And Fatima, Lourdes, you are number six. Vamos. Yo voy primero y ustedes van después de mí con la pronunciación. Jorge, vamos. Yo voy primero. Sería shirt. Tie. Ajá. Belt. Belt. Ajá. Belt. Jacket. Ajá. Pants. Ajá. Shoes. And coat. Coat. Correct. Coat. Y el coat se refiere a un abrigo. Very good. Thank you. Number two, Juana. Yo voy primero y usted va después de mí, Juana. ¿De acuerdo? Blouse. Okay. Blouse. Scarf. 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 Con la F al final. Scarf. Scarf. 
Uh -huh. Quiere decir bufanda. Y luego tenemos, blouse es la blusa. Luego tenemos skirt. Skirt. Uh -huh. No suena la E, suena la S. Skirt. 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 Uh -huh. Falda, correcto. Y luego tenemos suit. Suit. Uh -huh. El portafolio, suit. Y tenemos high heels. High heels. Ajá, tacones altos. High tacones. heels. Tacones altos. High heels. Thank you. Number three. ¿Quién tiene number three? Yo. Ok, vamos. Raincoat. Raincoat. De nuevo, raincoat. Raincoat. Uh -huh. De nuevo, raincoat. 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 Perfecto. And then we have dress. A dress. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre un coat y un raincoat? Legalmente okay. no hay diferencia. Pero el coat solo es para dar calorcito, abrigar. Y el raincoat, por lo general, tiene algo de impermeabilidad, lo protege de la lluvia. Por eso, rain coat, abrigo uh -huh. para la lluvia. Ok. Uh -huh. Very good. Number four. ¿Quién tiene number four? Yo, teacher. Ok. Vamos. Hat. Hat. Sweater. Sweater. Jeans. Jeans. Boots. Boots. Gloves. Gloves. Ok. Y aquí viene una parte de pronunciación importante. El 95% de las veces que ustedes vean una palabra con doble O, va a sonar una U en inglés. En este caso, boots. O como libro, book. La palabra bueno, good. Siempre que ustedes vean doble O unida, va a sonar una U. En este caso, boots. Very good, Ingrid. Number five. ¿Qué tiene número cinco? Ay. Ok. Uy. Ajá, number five. Cap. Sería cap. Que sería la gorra. Then we have t-shirt. T-shirt. Uh -huh. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Very good. Y number six. ¿Quién es number six? Yo, teacher. Ok. Tenemos pijamas. Pijamas. And we have swimsuits. Swimsuits. Yes. En pijamas, ustedes pueden decir la palabra tal cual, pijamas, o pueden decir PJs. Versión corta, PJs. Ok. So, miren que bien. Tenemos cuatro clases de zapatos diferentes. Cuatro tipos de calzado diferente. Shoes, puede ser en general. Shoes es bien amplio, bien estándar. Pero por lo general, casual shoes or dress shoes, son los zapatos formales. High heels, para las mujeres por lo general, tacones, high heels. Luego tenemos botas, sería boots. Y sneakers, que es todo tipo de zapatilla deportiva. Sneakers, ¿ok? Ingrid se me está durmiendo, qué bárbaro. <ríe> Son bromas. <ríe> Son bromas. All right. So, Importante, shirt es la versión formal. Shirt es una camisa que se abotona. Shirt, ¿ok? T-shirt es la camiseta, la que no se abotona, solo me la pongo y listo. Esa es la t-shirt, ¿ok? Esa es la diferencia. Blouse es cualquier tipo de blusa de mujer. Blusa, tal cual, blusa, blouse, ¿ok? Y luego sweater para suéteres. Ok, so we have the question, what do you wear? For work. Repitan ustedes por su lado. What do you wear for work? ¿Qué usas o qué vestís para ir al trabajo? Y para contestar, nosotros vamos a empezar con la frase. Para el trabajo, yo visto for work, I wear. In my case, por ejemplo, what do I wear for work? For work, I wear formal pants. I Usually, usualmente, I usually wear a blouse and sometimes a jacket. And I always, siempre, I always wear high heels. Siempre ocupo tacones. Ok. So, vamos a describir todos, uno por uno, qué usamos o qué vestimos para el trabajo. For work, I wear. 
Yo le voy a ir preguntando a cada uno, ¿ok? So, vamos iniciando. Volunteers. Juana, what do you wear for work? Para trabajo yo uso... Entonces usted empieza. For work, I wear... For work, I wear... Uh -huh. ¿Y qué ocupa? Dígame. Mm, no sé cómo se dice. Camisa. Sí, este. Shirt. Acaban de verlo. Shirt. Shirt. Uh -huh. Jeans. Uh -huh. Y tenis. And tennis. tenis. Perfect. Well, And that's tennis. It. For work, I wear shirt, jeans, and tennis. Very good, Juana. Gladys, what do you wear for work? Igual, dice que ella. Digo lo mismo. Exacto, lady. <laughs> But in English. <laughs> uh -huh. Jeans. No. For work, I wear. For work. For work, I wear. Uh -huh. Jeans. Tenis. Y la camisa quiero ver. And a t-shirt. <laughs> en, en la t-shirt. T-shirt. No. T-shirt. Ajá. Ajá. Se lo puse. Camiseta, T-shirt. Very good, ah, Gladys. Thank you. Gabriela Isabel, what do you wear for work? For work, and uh, wear jacket, mm -hmm. blouse, pants, shoes. All right. What kind of shoes, Gabriela? Sneakers, tennis, high heels. Uh, zapato bajito, ¿cómo se dice? Flats. Porque no uso tacones. Flats. Flats, uh -huh. flats, flats. son todas las zapatillas formales. Flats. Muy buena pregunta, Gabriela. Thank okay. you. Next one, Jocelyn. What do you wear for work? Jocelyn Abigail. Uh, for what? For what? I wear in blouse uh -huh. and jeans y sneaker. Very good. Bien importante. Esta palabra, for work I wear, si ustedes la separan for work I wear, se confunden, nos confundimos porque no se cortan, las uni se pe van pegadas. For work I wear, es como si era for work I, work I wear, vamos de un solo. For work I wear, y dicen lo que ocupan. Así no se confunden, porque si la corto, me confundo. All right. For work I wear, Uh, Fátima Lourdes, what do you wear for work? For work I wear um, the t-shirt and pants and the sneakers. Very good. Así, sin miedo, lo tienen que decir de un solo. For work I wear y lo que van usando. Very good, Fátima. Um, José Armando, what do you wear for work? Está en silencio, José Hermano. <risa> Tiene el micrófono cerrado, José. No, oh, perdón, perdón. Uh -huh. For what I wear and uh, shirt, pants, shoes. Very good. Thank you. Karen Sofía Lorenzana, what do you wear for work? For what I wear, jacket, gloves. High pants and high heels. Formal, very good. Fernando, what do you wear for work? For work, for work I wear. See? Sí. Mm -hmm. For work, for work I wear. Mm -hmm. uh, trouser. Uh -huh. uh, shoes. Okay. Cup. Uh -huh. yes. No, no t-shirt. Uh, t-shirt. <laughs> Very es? good. T-shirt. Correcto, Fernando. T-shirt. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Fatima Esmeralda, what do you wear for work? For work, I wear um, a shirt, uh -huh. clothes, high heels. Uh -huh. Very good. All right. Thank you. Jennifer Hernandez, what do you wear for work? For work, I wear 
Uh, shirt. Mm -hmm. Pants. And... No sé cómo se dice en sandalia porque en mi casa en la casa. Sandals. Sandals. <laughs> Sandals. Yes. <laughs> si quieren decir ginas, se dice flip flops. Flip flops. Son las ginas. <laughs> Karen Suleima se seña. What do you wear for work? For work, I wear jeans, shirt, and high heel. Very good. Thank you. Eunice, what do you wear for work? For work, I wear skirts and blouses, sometimes dresses, high heels, and stockings. Very También good. Gabacha hospitalaria, pero no sé cómo se traduce. <laughs> hospital gown. <laughs> hospital? Hospital, hospital gown. Ah, okay. Mm -hmm. Hospital. Okay, gown. gown. Yes. Thank, Thank you. you. Very good. Ingrid Elizabeth, what do you wear for work? For work, I wear blues, blouse, blouse, mm -hmm. trousers, okay, tennis, jacket, mm -hmm. the cast. Very good. Rebecca, what do you wear for work? For work, I wear shirt. And pants okay. and heel. Very good, Rebecca. Jorge, what do you wear for work? I usually for work I wear um, shirt, jeans, and casual shoes. Very good, Jorge. Nice. Catherine Irasema, what do you wear for work? Um, for work, I wear uh, t shirt, jeans. Boot and helmet, creo que así se pronuncia. Correct. Yes. Correct. Very good. Thank you. Jeremias, what do you wear for work? For work, I wear t shirts, jeans, and tennis. Good. And Katarina Risa, what do you wear for work? Uh, for work, I wear blouse, mm -hmm. jeans, and a sneaker or high heat. Ok, no digo blouse, digo blouse, como a blouse. Blouse. Thank you. Jessica, Janet, what do you wear for work? Juré que tenía la mano levantada. <laughs> <laughs> eh, sometimes, eh, ay, perdón, for work, I wear sometimes blouse, jeans, and high heels. Very good, thank you. Ok, now, what do you wear on your weekends, people? Vamos, gente, ¿qué usamos on the weekend? On weekends, I personally, on weekends, I wear pajamas all weekend. <laughs> no mentiras. Ya quisiera, pero no. <laughs> all right, so let's see. Juana, what do you wear on weekends? ¿Qué está diciendo con esa pregunta? ¿Qué ocupan el fin de semana? ¿Qué ropa okay. viste el fin de semana? Uh -huh. Juana, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear. On weekends, I wear mask, pants. No sé cómo se dice camisa deportiva. T-shirt. T-shirt. Uh -huh. Okay, very good, Juana. Thank you, Jocelyn. What do you wear on your weekends? Uh, on weekend, I wear. A teacher, I love the shirt mm -hmm. and the sticker. Very good. Jocelyn, um, Jessica, Janet, what do you wear on the weekends? On weekends, I wear short and shirt sneakers. Very good. Jorge, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear a cap, t shirt, jeans, and tennis. Very good. <laughs> Good. Fatima Lourdes, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear a t-shirt, short, and sandals. Very good. Thank you. Karen Sofia, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear t-shirt, jeans, and flip-flops. 
Yay, flip-flops. Lo uso. <laughs> Karen Suleyma, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear shorts, t-shirt, and sneakers. Very good. Que formales andan ustedes los weekends. <laughs> Eunice, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear pajamas, sandals, and sweater. Very good. Jennifer Hernandez, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear the shirt, shirt, and flip flops. Exacto. <laughs> Thank you, Jennifer. Fernando, what do you wear on weekends? On weekend, I wear short. ¿Cómo se dice llenas? Flip flops. Perdón. F. 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 Flip flops. <laughs> flip flops. Yes. Okay. Very good. <laughs> Shorts and flip flops. <laughs> no, no, no. Think of me. Okay. All right. Let's see, Rebecca. What do you wear on the weekends? On the weekends, I wear t shirt and shorts and sneakers. Very good. Um, mm -hmm. Para las niñas, si quieren decir, por ejemplo, las blusas de tirantes, se dice tank tops, tank tops, así T-A-N-K, tank tops, como un top, tank top es la blusita de tirantes, ok, for you to know. Um, José Armando, what do you wear on weekends? The weekend, I wear shorts, t-shirt, sneakers, hat. All right, Catherine Iracema, what do you wear on weekends? On weekend, I wear uh, t-shirts, mm -hmm. shorts, and tennis. All right, Jeremias, what do you wear on weekends? On weekends, I wear caps, t-shirts, and shorts, and sneakers. All right, thank you. Fatima Esmeralda, what do you wear on weekends? On weekends, I wear a shirt, t-shirt, and flip flops. Very good, Fatima. Katherine Arisa, what do you wear on your weekends? On weekends, I wear a um, t-shirt, a, a skirt, and a sneaker. All right. Jose Fernando, what do you wear on your weekends? Weekends, I wear a short, um, um, como se dice, gafas de sol. Sunglasses. And sunglasses. Eh, um, eh, gorra. Cap. No, and cap. All right, thank you. Uh, Stephanie Beatriz, what do you wear on weekends? Um, you wear weekend um, shorts. Okay. Um, shorts. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice camiseta? T-shirt. T-shirt. Mm -hmm. T-shirt, correct. Uh, teacher and tennis. All right, thank you everyone. Acá tenemos una escala de colores, bien breve, ok? Solo para que lo vayan ustedes bien. Tenemos white, que sería blanco, tal cual, white. Veamos quiénes quieren leer por acá. Karen Suleima, you are number two. Vamos a empezar desde el segundo porque ya leí yo white. Entonces usted comienza desde el segundo. Number three, Fernando Arturo, José Armando, number bueno, sería, él no, empieza desde el 2, pero yo le voy a decir uno, Karen, porque si no me pierdo. Karen, usted es el 1. Um, Fernando Arturo, number 2. José Armando, number 3. Fátima Lourdes, number 4. Ingrid Elizabeth Álvarez, number 5. Jessica Yanet, number 6. Eunice, number 7. And Gabriela Isabel, number 9. Vamos. No, no, number eight, perdón. Me salté el seven al nine. Gabriel es el eight. Vaya, vamos, please. Karen. Eh, light gray. ¿Qué color sería eso? Y como gris. gris. Gris suave. Gris claro, gris suave, exacto. Light indica que es más suavecito o más clarito. Light y la versión dark sería más oscuro. Ok, number two. Gray. Uh -huh. ¿Qué sería? 
gris. oscuro y qué dijo? No, ahí gris. es gris, tal cual. Si solo es gray, okay. gris, gris normal. Gris. Number three. Gray. Okay. Number three. Dark gray. Dark gray. Ahí sería oscuro. Y aquí pueden ir sellando por los tonos. Light gray es como gris clarito. Gray, gris tal cual. Dark gray es un gris oscuro. Y aplica para todos los colores. Number four. Beige. Correct. Ahí no nos perdemos. Beige es beige. He tiene es beige. <ríe> okay. Number five, please. Number five. Light brown. Ingrid, ¿por qué está de cabeza? <ríe> Light brown, café claro. Thank you, Jessica, please. Brown. Thank you. Que sería es café. café. Exacto. Light brown, cafecito claro. Brown, café tal cual. ¿Quién sigue? Dark brown. Dark brown, ¿qué sería? El café oscuro. Exacto. Dark brown, café oscuro. ¿Y el último? Black. ¿Qué sería? Negro. Exacto. Right. So, esta, lo que les mencionaba, la serie de light o dark, aplica para todos los tonos. Por ejemplo, dark pink, rosado oscuro. Light pink, rosado claro. Azul claro, light blue. Azul oscuro, dark blue. Solo que con el azul hay uno más que sería navy blue, que es azul marino. Navy blue, tal cual. Y van a escuchar alguna vez en la vida el color teal, que es un tono, el tono aqua clarito es aqua. Pero el que le sigue es teal, T-E-A-L, y es el agua oscuro, teal, solo para que lo tengan ustedes, ¿ok? Y luego acá tenemos la paleta de colores, lo que les mencionaba, right? We have red, pink, orange, y ahí van viendo green, el verde normal, light green, el verde clarito, dark green es la versión más intensa, el verde oscuro, all right? Ok. I'm going to be asking. Tenemos poquitos minutos ya, pero podemos alcanzar a hacer un par de preguntitas. So, I'm going to ask you, José Armando, what is your favorite color? Uh, my favorite color is dark green. Dark green, perfect. Usted le pregunta a Juana, José Armando. Juana, what's your favorite color? My favorite color, black. Is black. Is black. Thank you, Juana. You ask Jose Fernando. Usted le pregunta a Jose. What? ¿Cómo, cómo es? Ana. What, what? what is your favorite color? Huh? What, what is my favorite color? Your favorite color. Uh, your my, favorite. Favorite. <laughs> my favorite color is a uh, dark black. All right. Dark black, el negro más negro. <ríe> y aunque no crea, de hecho es un turno que existe <ríe> en los sí, cosméticos. Sí. José Fernando, usted le pregunta a Jocelyn Abigail, please. Ok, ¿cuál es tu favorite color? My favorite color is violet. 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 Thank you. Ingrid, usted le pregunta a Fernando Arturo, please. Fernando Arturo, ¿cuál es tu favorito color? Favorite. My favorite color is blue. Ok, Fernando, you ask Jennifer, please. Jennifer, what is your favorite color? My favorite color is. No se escuchó, Jennifer. My favorite color is red. Oh, thank you. Okay. okay, nos vamos a quedar acá por cuestiones de tiempo y que hay que pasar lista. So let me just stop sharing. Gracias a todos por participar. Créanme lo que la clase de ustedes no la siento, se va súper rápido. Así que gracias por participar, por echarle ganas. Thank you. Da muchísimo. Yo tenía más. una. Sí. Tenía una, una pregunta. A ver. Eh, en veces eh, yo con la plataforma tengo 
tengo problemas, entonces no sé si... O sea, en vez de pongo las cosas bien y me, me las tira como que sean malas, según como las hemos ido viendo aquí en clases. Entonces no sé eh, eh, cómo comunicarme con, digamos específicamente con usted, si tiene algún contacto para comunicarme. Sí, yo estoy en WhatsApp, estoy en el grupo y idealmente todos deberían de escribir en el grupo de WhatsApp si tienen alguna duda. Porque lo que ah. pasa con la plataforma es que quieren respuestas escritas específicamente como el sistema de ellos está programado. Aunque la respuesta gramaticalmente esté correcta, pero si no está, digamos, con mayúscula o algo así, a veces no la toma el sistema. Entonces, por eso es bueno que lo pongan ah. en el grupo para que todos podamos estar sabedores y los que ya lo hicimos podamos decir cómo hicimos. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Muchas gracias. Ok. Vamos a pasar lista. Cristelia Rosalina. Cristelia Rosalina, número dos. Va a quedar como ausencia, entonces. Um, Esperanza Áviles. Esperanza Áviles. Queda como ausencia. Stephanie Beatriz Cuellar. Present. Thank you. Eunice Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Evelyn Patricia Mejía. Queda como ausencia. Fátima Esmeralda Asensio. I'm here, teacher. Thank you. Fátima Lourdes Girón. Hi. Thank you. Fernando Arturo. <laughs> Fernando Arturo. Present. Thank you. Gabriela Isabel Enríquez. Present. Thank you. Gladys Elizabeth. Present, teacher. Perfect. Griselda Abigail. Griselda Abigail Mendoza. Queda como ausencia. Ingrid Elizabeth Álvarez. Present teacher. Thank you. Isabó Elizabeth Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel. Present. Thank you, Jessica Yané. Present. Thank you, Jocelyn Abigail. Present. Thank you, Joana Beatriz. Joana Beatriz. Queda como ausencia. Jorge Alberto Hernández. Present. Thank you. José Ángel Alas Fuentes. José Ángel Alas Fuentes, queda como ausencia. José Armando Hernández. Presente, chef. Thank you. José Fernando Hernández. Presente. Thank you. José Jonathan Quinteros. José Jonathan Quinteros. Queda como ausencia. José Ezequiel Ruiz Melara. Josué Ezequiel Ruiz Melara, queda como ausencia. Juana Beatriz Díaz de Pineda. Juana. Thank you. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Karen Suleima. Present. Thank you. Katherine Iracema. Present. Thank you. Katherine Larisa. Present teacher. Thank you. And Rebecca Abigail. Present teacher. All right, estamos completos. Thank you so much for coming to class. Gracias por conectarse a la clase. Un gusto. Descansen y los veo el día de mañana. Feliz noche. Have a good night. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.